నమస్తే అందరికీ వెల్కమ్ టు మైరా జీవన్ ఈ రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరూ ఎన్నో వ్యాధులతో బాధపడుతున్నారు అందులో ఉందే ఒకటి సోరియాసిస్ మనతో పాటు ఈరోజు ప్రముఖ వైద్యులు నై నిపుణులు డాక్టర్ మధు వారణాసి గారు ఇక్కడ ఉన్నారు వారితో కనుక్కుందాము వెల్కమ్ టు మైరా జీవన్ సార్ నమస్తే నమస్తే సార్ సార్ సోరియాసిస్ అంటే ఏమిటి సార్ జనరల్గా మనకేంటంటే సోరియాసిస్ అనే సరే మీకు చాలామంది భయపడిపోతారు ఎందుకంటే అది కాస్మెటిక్ ప్రాబ్లమే కాకుండా మెంటల్గా కూడా డిప్రెషన్ క్రియేట్ చేస్తుంది ఎందుకంటే సొరియాసిస్ వచ్చిన ప్రతి పేషెంట్ కూడా ఫిజికల్గా డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది మెంటల్గా డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది అంటే ఆ పేషెంట్కి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇక మేము సొసైటీకి పనికిరామేమో అంటే పది మంది మమ్మల్ని చూస్తుంటే చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అనే ఆలోచన చాలామందికి ఉంటుంది సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది పేషెంట్స్కి వాళ్ళు ఒక రకంగా సొస విత్డ్రా అయిపోతారు సొసైటీ నుంచి అంటే వాళ్ళకి ఏమైనా మేము హాఫ్ హ్యాండ్ షర్ట్స్ వేసుకోవటం కూడా మాకు కష్టంగా ఉంది డాక్టర్ గారు బయట ఏదైనా ఫంక్షన్స్ పోవడానికి కష్టంగా ఉంది మా పిల్లలతో మింగిల్ కావాలంటే కష్టంగా ఉంది మా ఫ్యామిలీతో మింగిల్ కావాలంటే కష్టంగా ఉంది అంటే ప్రతి చోట కూడా వీళ్ళకి ఒక ఇన్ఫీరియారిటీ డెవలప్ అవుతుంది ఎందుకంటే మీకు ఆ బాడీ పైన మీకు సొరియాసిటీ ఎరప్షన్స్ పొట్టు పొట్టుగా రాలుతుంటాయి మీకు ఒక రౌండ్గా వచ్చి ఎరప్షన్స్ లాగా వచ్చి థిక్డ్ ఫామ్ ఫ్రేమ్లో వచ్చేసిన తర్వాత ఎరప్షన్స్ ఎలా ఉంటే మీకు పొట్టు పొట్టు రాలుతుంది అంటే మీకు ఆ పొట్టు ఎలా ఉంటుందంటే ఎంత చేసినా మళ్ళీ ఫామ్ అవుతూనే ఉంటుంది మీకు అంటే వాళ్ళు మార్నింగ్ లేచేసరికి కూడా మీకు ఆ సురేష్ పేషెంటు ఆ దిండు పైన ఓ రకం ఇంత ఇంత పౌడర్ లాగా ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది మీకు అందువల్ల మీకు ఏంటంటే వాళ్ళు మెంటల్గా డిస్టర్బెన్స్ అయిపోతారు అంటే ఏదైనా ఫంక్షన్కి వెళ్దామంటే అడుగుతారు ఏంటి నీకు ఏమొచ్చింది లేని లేదు ఏదైనా ఎవరైనా ఇంటో నైట్ స్టే ఉండాలనుకోండి అక్కడ కూడా వాళ్ళు సఫర్ అవుతారు అంటే కొంతమంది పేషెంట్స్ మనకు చెప్పే వాళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే మార్నింగ్ లేస్తారు మా మిస్సెస్ అండి ఊడుస్తుంటే ఇంత ఇంత వస్తుందండి పొట్టు అంటారు అంటే మీకు అప్పుడు వాళ్ళ మిస్సెస్ కూడా ఎంత ప్రాబ్లం ఉంటుంది మీకు అంటే మెంటల్ డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది మీకు అందువల్ల మీకు సొరియాసిస్ గుర్తుపట్టడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే మీకు ఏంటంటే సొరియాసిస్ పేషెంట్ గుర్తుపట్టడం చాలా లేట్గా అవుతా ఉంది మెజారిటీ పేషెంట్స్ ఏమనుకుంటారు ఏదో ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది ఒక ఆయింట్ పెట్టి రాసేద్దాం తగ్గిపోతుంది అనుకుంటారు బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే సొరియాసిస్ గుర్తుపట్టే లోపల అది కాంప్లికేట్ అయిపోతుంది అంటే అది జీవితాంతం వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు బాధపడాల్సిందేనా డాక్టర్ గారు లేదా దీనికి ఏమైనా పరిష్కారం కూడా ఉందంటే అంటే మీకు ఇక్కడ జీవితాంతం బాధపడాల్సిందే అంటే మీకు సరైన డాక్టర్ని అప్రోచ్ కాకపోయినా సరైన ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకపోయినా కూడా ఆటోమేటిక్గా అది లైఫ్ లాంగ్ కంటిన్యూ అయిపోతుంది ఇక మిగతా సిస్టమ్స్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇంక మీరు ఇది లైఫ్ అంతా సఫర్ కావాల్సిందే దీంతో మీరు మేనేజ్ అయిపోయింది అని చెప్తారు డాక్టర్లు కూడా దానివల్ల పేషెంట్లో ఒక రకమైన భయం వచ్చేస్తుంది ఏమిటి ఇంకా లైఫ్ అంతా మేము సఫర్ కావాలా ఇంకా దీనికి ట్రీట్మెంట్ లేదా అంటే మెజార్టీ నేను చూసిన మెజ కేసుల్లో కూడా ఆ వర్షం వచ్చిన పేషెంట్సే చాలామంది అంటే మాకు అలా అక్కడ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళామండి వెళ్తే ఇంకా మీకు లైఫ్ అంతా సఫర్ మేనేజ్ కాండి దీంతోనే అడ్జస్ట్ అయిపోండి అన్నారు అని అంటే దీనికి క్యూర్ లేదా అనేది కానీ మీకు హోమియోపతికి ఎప్పుడొచ్చినా దానికి మంచి ట్రీట్మెంట్ ఉంది ఎందుకంటే సొరియాసిస్ట్ కామనెస్ట్ రీజన్ మనం తీసుకుంటే కదా టెన్షన్ స్ట్రెస్ కామనెస్ట్ రీజన్ అంటే స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు వచ్చే ఛాన్స్ అనిపిస్తుంది అయితే ఈ వ్యాధికి ఇప్పుడు హోమియోపతిలో అప్రోచ్ ఎలా ఉంది సార్ అంటే మీకు ఏంటంటే మీకు కాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్ని మనం ట్రీట్మెంట్ లేక తీసుకుంటే కదా మంచి రిజల్ట్స్ రిజల్ట్స్ వచ్చేస్తాయి మీకు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది పేషెంట్కి అంటే చాలామంది పేషెంట్స్ మనము టెన్షన్ స్ట్రెస్ వల్ల నీకు వచ్చిందంటే స్ట్రెస్ లేని పేషెంట్స్ కూడా ఉంటుంది సొరియాసిస్ అంటే మీకు ఏంటంటే వేరే రీజన్స్ అంటే కామినేషన్ రీజన్స్ మనం తీసుకుంటే కదా టెన్షన్ స్ట్రెస్ తీసుకోవచ్చు హెడిటి టెండెన్సీ తీసుకోవచ్చు ఏమైనా దెబ్బలు తగినప్పుడు వచ్చి సొరియాసిస్ కావచ్చు లేదంటే ఏమైనా మెంటల్ ఎమోషన్స్ బాగా డిస్టర్బ్ అయినప్పుడు కూడా సొరియాసిస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎక్స్ట్రీమ్ సాఫ్ట్ టెంపరేచర్ చల్లటి గాల్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళు కూడా సొరియాసిస్ వస్తుంది మీకు అంటే మీకు చాలామంది పేషెంట్స్ ఇటు సైడ్ ఇప్పుడు మనకు బాగా చల్లగా ఉండి కెండ ఇలాంటి ఏరియాస్ ఉన్నప్పుడు సొరియాసిస్ ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది వాళ్ళు ఎందుకంటే ఆ క్లైమేట్ ఎక్కువగా మీకు చల్లదనం ఎక్కువగా ఉంటుంది అందువల్ల మీకు ఈ చల్లదనం అనేది ఒక ట్రిగర్ ఫ్యాక్టర్ దానికి సో చల్లటి ప్రదేశంలో సొరియాసిస్ పేషెంట్ ఉన్నా అంటే తగ్గడం కష్టమవుతుంది అందులో తప్పనిసరిగా అది రీలొకేషన్ మార్చుకోవాల్సి వస్తుంది సో మీరు సోరియాసిస్ పేషెంట్స్కి ఇచ్చే సలహా ఏంటి అంటే నేను చెప్పేది సొరియాసిస్ వచ్చినంత మాత్రం పెద్దగా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే సొరియాసిస్ అనేది కూడా ఒక కామన్ డిజార్డర్ అంతే దాన్ని మనం మేనేజ్ చేసుకోవాలి మేనేజ్మెంట్తో వెళ్ళినప్పుడు ట్రీట్మెంట్ పాటు ఈజీగా ఉంటుంది బట్
ఎంతోమంది డాక్టర్ ఎప్పుడు చెప్పిపోతారు టెంపరీగా రిలీఫ్ వస్తుంది మళ్ళీ రికరెన్స్ వస్తుంది అంటే మీకు ఇక్కడ ఏమి జరుగుతుందంటే ఈ సొరియాటిక్ కేసులో మనకు తప్పనిసరిగా బాడీ ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ పెంచాలి ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ పెంచినప్పుడు మాత్రమే ఇది రెస్పాండ్ అవుతుంది లేకపోతే కాదు అందువల్ల మీకు ఏ పేషెంట్ ఎక్కడ జాగ్రత్తలు ఏం తీసుకోవాలంటే ఫస్ట్ సొరియాటిక్ పేషెంట్ వచ్చింది అని తెలిసినప్పుడు విల్ పవర్ ఇంపార్టెంట్ అంటే దీనికి ఒక సొల్యూషన్ ఉంటుంది సొల్యూషన్ లేకుండా ఎక్కడ పోదు ఒక మంచి హోమియో డాక్టర్ అప్రోచ్ కావాలి నెంబర్ వన్ అంటే డాక్టర్ కూడా మీకు కమాండబుల్ డాక్టర్ అయి ఉండాలి నెంబర్ టూ స్ట్రెస్ తగ్గించుకోవాలి కాస్త మెడిటేషన్ యోగా లాంటివి వెళ్ళాలి త్రీ డైట్ మేనేజ్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ డైట్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటంటే ఆహారంలో మంచి హార్మోని అంటే బ్యాలెన్స్డ్ ఫుడ్ ఉండాలి మీకు వైటమిన్స్ కావచ్చు ఆకులు కావచ్చు ఫిష్ కావచ్చు నాన్ వెజ్ చేసేటప్పుడు చికెన్ కావచ్చు ఆల్మండ్స్ కావచ్చు బాదాం ఒకటి పొమరగ్రైన్ దానిమ్మ ఒకటి ఇలాంటి ఐటమ్స్ ఆహారంలో బాగా తీసుకురావాలి అదొకటి మెయిన్ అంటే ఇవన్నీ మీకు ఏమవుతాయంటే బాడీ రెసిస్టెన్స్ పెంచేస్తాయి తర్వాత హోమియోపతి డాక్టర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న తర్వాత ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా రిలీఫ్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది అది మెయిన్ అందువల్ల మీకు ఇప్పుడు కూడా ఇలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఒక మంచి హోమియో డాక్టర్ అప్రోచ్ అయితే మాత్రం తప్పనిసరిగా దీనికి పరిష్కారం దొరుకుతుంది ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ చాలా బాగా చెప్పారు నిపుణులు వైద్యులు డాక్టర్ వారణాసి గారు థ్యాంక్ యూ సార్